اهلا ومرحبا بكم في وقت القصة مقدمة من المتحف الوطني للامريكان العرب انا اسمي ساري Welcome to the Arab American National Museum's English Arabic Storytime with Sari. الحين وقت اغنية السلام And now it's time for the welcome song We clap and sing salam We clap and sing salam With our friends a story time We clap and sing salam We snap and sing salam We snap and sing salam With our friends a story time We snap and sing salam We hug and sing salam We hug and sing salam With our friends a story time We hug and sing salam عشان نتعلم القراءة لازم نتعلم الحروف To learn to read We need to learn the letters عشان نتعلم الحروف and to learn the letters هنغني غنية الحروف We're gonna sing the alphabet ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء دال ذال را زين سين شين صاد ضاء طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء اليوم حغني أغنية اسمها We Shall Overcome كتبت هذه الأغنية عام 1900 واشتهرت بعدها خلال حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة Today I'm going to sing a song called We Shall Overcome It was written in 1900 and later popularized during the civil rights movement in the United States الأغنية هذه حغني أول شيء باللغة الإنجليزية مع لغة الإشارة بعدين باللغة العربية بدون لغة الإشارة لأني ما لقيت الترجمة المناسبة للكلمات العربية I'm going to sing this song in English first with the ASL signs and then in Arabic without the signs because I couldn't find the right interpretation um, for the Arabic ones If you do know how to do it in Arabic or in how to interpret it in, in, from Arabic into ASL that would be great um, and I would really appreciate you sharing that Jazeen, are you ready? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, oh deep in my heart, I do believe. We shall overcome someday. In the Arabic, Sanan Tasiru Yauman, Sanan Tasiru Yauman, Sanan Tasiru Yauman. قلبي أؤمن بذلك سننتصر يوما ما. In recent months, you may have been hearing about scary things that are happening in the United States and around the world. Since this is the August story time, and since August marks the anniversary of the March on Washington, as well as being a month in which we think about racial injustice and how to counteract it. We're reading a special book this month called Something Happened in Our Town. This book is recommended by early childhood spe specialists to help explain those scary things to children. I hope you find it helpful. في الأشهر الأخيرة قد سمعتم عن أشياء أو أحداث مخيفة حصلت في الولايات المتحدة في أنحاء العالم. بما أنه هذا شهر هذه وقت القصة لشهر أغسطس، وشهر أغسطس يصادف ذكرى مسيرة واشنطن، وأيضا هو شهر نفكر فيه عن الظلم العنصري وكيفية مواجهته. هذا الشهر حنقرأ كتاب مهم بعنوان حدث شيء في مدينتنا. هذا الكتاب ينصح ب أخصائي الطفولة المبكرة لشرح هذه الأحداث المخيفة للأطفال أتمنى أنكم تجدوا مفيد Let's start reading 
هاي نقرا الكتاب Something happened in our town. حدث شيء في مدينتنا. Something bad happened in our town. The news was on the TV, the radio, and the internet. The grown-ups didn't think the kids knew about it. But the kids in Ms. Garcia's class heard some older kids talking about it, and they had questions. حدث شيء سيء في مدينتنا. الأخبار كانت على التلفاز والراديو والإنترنت. الكبار لم يعتقدوا أن الأطفال كانوا يعلمون. لكن الأطفال في صف الأنسة غارسيا سمعوا الأطفال الأكبر منهم سنا يتحدثوا عنه. وكان لديهم أسئلة. After school, Emma asked her mother, Why did the police shoot that man? It was a mistake, said her mother. I feel sad for the man and his family. Yes, the police thought he had a gun, said her father. It wasn't a mistake, said her sister Liz. The cops shot him because he was black. بعد المدرسة أما سألت والدتها لماذا أطلقت النار أطلقت الشرطة النار على هذا الرجل؟ لقد كان خطأ. ردت والدتها أشعر بالحزن على الرجل وعائلته نعم اعتقدت الشرطة أن كان بحوزته بندقية قال والدها لم يكن ذلك خطأ قالت أختها ليز الشرطة أطلقت النار عليه لكونه أسود أما was confused He is brown not black she said Some black people have dark brown skin, and some have light brown skin, Emma's father explained. Black usually means African American. Most of their ancestors were brought here from Africa as slaves. كانت Emma في حيرة من أمرها. إنه بني وليس أسود. أوضح والد Emma. بعض السود لديهم بشرة بنية داكنة والبعض الآخر بني فاتح الأسود عادة تعني الأمريكيين من أصل أفريقي تم جلب معظم أسلافهم هنا من أفريقيا كعبيد I know what a slave is said Emma that's when you have to do whatever the other person says Yes, slaves had have to do whatever white people told them to do. Even after slavery ended, white people didn't let black people live where they wanted, go to school with white people, or vote. Who are white people? White people came here from places in Europe or Russia or other countries. We are white, even though our skin Is light tan. قالت أما أعرف ما هو العبد. هذا عندما يتعين عليك القيام بكل ما يقوله الشخص الآخر. نعم. كان على العبيد أن يفعل ما يأمره البيض منهم. حتى بعد انتهاء العودية لم يسم لم يسمح البيض للسود بالعيش حيث يريدون أو الذهاب إلى المدرسة مع البيض أو التصويت. من هم البيض؟ جاء الأشخاص البيض هنا من أماكن في أوروبا أو روسيا أو دول أخرى نحن من ذوي البشرة البيضاء على الرغم من أن بشرتنا سمراء فاتحة اللون How do you think the black enslaved people felt about having to do whatever white people say and not being treated like equal people? إيش رأيكم كان شعور السود المستعبدين إنهم لازم يسووا أي شيء يقول البيض لهم حتى لو ما عملوهم كأشخاص متساويين فكروا فيها think about it Did our family do those bad things a long time ago? asked Emma Yes, answered her mother Back then, many white people 
thought that they were better than black people, even though it wasn't true. Liz added, some white people still think most black men and boys are dangerous, even though they're not. هل قامت عائلتنا بهذه الأشياء السيئة منذ وقت طويل؟ سألت إما. أجابت والدتها: نعم، في ذلك الوقت أعتقد الكثير من البيض أنهم أفضل من السود على الرغم من أن ذلك لم يكن صحيحا. أضافت ليز: لا يزال البعض بعض البيض يعتقدون أن معظم الرجال والفتيان السود خطرون، رغم أنهم was the man that got shot dangerous? asked Emma. No, her mother said. Shooting him was a mistake. It was a mistake that is a part of a pattern. Like the pattern on my blanket? Emma asked. Yes, but this pattern is being nice to white people and mean to black people. It's an unfair pattern. هل كان الرجل الذي يصيب بالرصاص خطير؟ سألت إما. قالت والدتها: لا، إطلاق النار عليه كان خطأ، لقد كان خطأ أن يمثل جزءا من نمط. مثل النمط على بطانيتي؟ سألت إما. نعم، لكن هذا النمط يكون لطيفا مع الأشخاص البيض وبغيضا للسود. إنه نمط غير عادل. Do you know what the word prejudice means? It means believing negative things about a person who is different from you without proof. Do you remember this theme from the Proudest Blue last month? تعرف إيش معنى كلمة تعصب؟ التعصب هو لما تؤمن بشيء سيء عن شخص مختلف عنك بدون سبب أو دليل. تذكر هذه الفكرة في كتاب الشهر الماضي The Proudest Blue. Suppose you had a birthday party and invited everyone in your class except the black kids. Her mother said, How would the black kids feel? They would be sad, Emma said, or mad. <clears throat> and you would be missing out, because you never know who's going to be your best friend, said Liz. And you can help others to be fair, said her mother. Like telling Anna to stop teasing Ling about her name? asked Emma. Her mother gave her a hug. Yes, just like that. قالت والدتها لنفترض أنك أقمت حفلة عيد ميلاد ودعوت الجميع ودعوت الجميع في صفتي باستثناء الأطفال السود. كيف سيكون شعور الأطفال السود؟ قالت أما سيكونون حزينين أو غاضبين. قالت ليز وستفتقد الفرصة لل لأنك لن تعرفي أبدا من سيكون أفضل صديق لك. قالت والدتها: ويمكنك مساعدة الآخرين على أن يكونوا عادلين. مثل إخباري أنا بالتوقف عن مضايقة لين بشأن اسمها؟ سألت إما. عانقتها والدتها: نعم، تماما مثل ذلك. In another house. Josh asked his mother, Can police go to jail? Yes, said his mother. Why do you ask? That white policeman who shot the black man, said Josh, will he go to jail? What he did was wrong, said his mother. في منزل آخر سأل جوش والدته هل يمكن للشرطة أن تذهب إلى السجن؟ قالت والدته نعم لماذا تسأل؟ قال جوش ذلك الشرطي الأبيض الذي أطلق النار على الرجل الأسود هل سيذهب إلى السجن؟ قالت والدته ما فعله كان خطأ But he won't go to jail said his father Why not? asked Josh Cops stick up for each other, said Josh's brother, Malcolm. And they don't like black men. Josh was confused. Why not? Some police are black. قال والده 
لكنه لن يذهب إلى السجن لم لا؟ سأل جوش قال شقيق جوش مانكم رجال الشرطة يدعمون بعض وهم لا يحبون الرجال السود كان جوش مرتبكا لم لا؟ بعض رجال الشرطة من السود You're right, said his mother. Uncle James is a police officer, and so is my friend Kenya. There are many cops, black and white, who make good choices, said his father, but we can't always count on them to do the, what's right. قالت والدته أنت على حق العم جيمس ضابط شرطة وكذلك صديقي كينيا قال والده هناك الكثير من رجال الشرطة السود والبيض الذين يتخذون قرارات جيدة لكن لا يمكننا دائما الاعتماد عليهم لفعل الصواب مالكم عادل I could get stopped by the police just because I'm black, even if I don't do anything wrong. That's not fair, said Josh. What if it was a white man in the car? Would the police have shot him? They probably wouldn't have even stopped the car, said his father. Sometimes white people are treated better than black people, said his mother, but it's not right. Everybody should be treated fairly. وضاف مالكم يمكن أن يتم توقفي من قبل الشرطة لمجرد أنني أسود حتى لو لو لم أفعل أي شيء خاطئ. هذا ليس عدلا قال جوش ماذا لو كان رجلا أبيضا في السيارة؟ هل كانت هل كانت الشرطة ستطلق النار عليه؟ قال والده ربما لم يكون ليوقف في السيارة قالت والدته أحيانا يعامل البيض بشكل أفضل, أفضل من السود لكن هذا ليس صحيحا يجب معاملة الجميع بإنصاف What do people in Josh's family think about the police? Are they scared about prejudice that police officers might have? إيش تتوقع رأي عائل عائلة جوش عن الشرطة؟ هل هم خايفين من التعصب أو التحيز لدى الشرطة؟ Josh's mother gave him a hug. <coughs> We're proud of who we are. Harriet Tubman, Martin Luther King Jr., and Nelson Mandela. were strong and brave black leaders. They showed us that we can stand up for our rights and set good examples for others. They were treated unfairly, but helped others learn to be more fair. Walidatu Josh عانقت نحن فخورون بما نحن عليه كانت هريت توبمن ومارتن لوثر كينج جون الابن ونيلسون مانديلا من القادة السود أقوياء وشجعان لقد أظهروا لنا أنه يمكننا الدفاع عن حقوقنا وتقديم أمثلة جيدة للآخرين لقد عوملوا بشكل غير عادل لكنهم ساعدوا الآخرين على تعلم أن يكونوا أكثر إنصافا Some people haven't learned yet said his father angrily Why are you mad? asked Josh. I am mad that we're still treated poorly, sometimes. But I can use my anger to make things better, said his father. Black people have a lot of power if we work together to make changes. قال والده بغضب بعض الناس لم يتعلموا بعد لما أنت غاضب؟ سأل جوش قال والده أنا غاضب إن أننا ما زلنا نتلقى معاملة سيئة في بعض الأحيان لكن يمكنني استخدام غضبي لتحسين الأمور يتمتع السود بقدر كبير من القوة إذا عملنا معا لإجراء تغييرات I have power, Josh said, and I'm smart His father smiled, you're right 
his mother added, and you can change people's hearts by sticking up for someone who is not treated fairly. قال جورج لدي قوة وأنا ذكي ابتسم والده أنت على حق وضافت والدته ويمكنك تغيير قلوب الناس بدعم شخص لا يعامل بإنصاف Like how Malcolm sticks up for me when the kids tease me about my glasses Josh asked He tells him to step off Just like that His, par- his parents said مثل كيف يدعمني مالكم عندما يضايقني الأطفال بشأن نظارتي؟ سأل جوش يقول لهم توقفوا قال والدي هكذا تماما The next day a new kid joined Emma and Josh's class His name was Omad and he was from a country far away Omad didn't know where to sit or what to do because he it was his first day in school. He talked a little bit, but it was hard to understand him. He said he was learning English. في اليوم التالي انضم طفل جديد إلى صف إما وجاش اسمه عماد وكان من بلد بعيد لم يعرف عماد عماد أين يجلس أو ماذا يفعل. لأنه كان يومه الأول في المدرسة تحدث قليلا لكن كان من الصعب فهمه قال إنه كان يتعلم اللغة الإنجليزية After lunch, the class went outside to play soccer Daniel and Sophia picked kids to be on their teams All of the kids were picked to be on a team except Omad Daniel said Omad probably didn't know how to play because he was new. Sophia said Omad might not be good at soccer. بعد الغداء خرج الفصل ليلعب كرة القدم. اختار دانيال وصوفيا الأطفال ليكونوا في فرقهم. تم اختيار جميع الأطفال ليكونوا في فريق باستثناء عماد قال دانيال أن عماد ربما لم يكن يعرف كيف يلعب لأنه جديد <تصفيق> قالت صوفيا أن عماد قد لا يكون جيدا في كرة القدم What prejudiced beliefs were some of the children having about Omad that he doesn't know how to play soccer because he's from a con- another country that he can't speak English well ايش كان بعض المعتقدات المتعصبة اللي واجهها اللي واجهها عماد من اطفال الاخرين انهم اعتقدوا انه ما يعرف يلعب كرة القدم لانه من دولة اخرى وانه ما يتكلم انجليزي كويس Josh remembered what his mother said about sticking up for people who are treated unfairly. Emma remembered what her mother said about unfair patterns and birthday parties. تذكر جوش ما قالته والدته عن التمسك بالأشخاص الذين يعاملون بشكل غير عادل. تذكرت إما ما قالته والدتها عن الأنماط غير العادلة وحفلات أعياد الميلاد. All of a sudden, Omad wasn't alone. Emma and Josh were leading him to their team. فجأة لم يكن عماد وحيدا. قاده إما وجاش إلى فريقهما. We have enough kids on our team, Daniel said. We don't need him. But Josh was ready. Step off, he said. He's playing. Yes, said Emma. We don't want to miss out. قال دانيال لدينا عدد كاف من الأطفال في فريقنا لسنا بحاجة إليه لكن جوش كان جاهزا قال ابتعد هو سيلعب قالت إما نعم نحن لا نريد تفويت أي شيء And just like that 
I man Josh gained a, a new friend and started an, a better pattern in their school. وبهذه الطريقة اكتسب إما وجوش صديقا جديدا وبدأ في نمط أفضل في مدرستهما. إن شاء الله تكون بسطة معنا مع في وقت القصة. I hope you enjoyed the story time this time. Let's give him a roar. خلينا نغني غنية الوداع. Before we go, let's sing the goodbye song. أول شيء بالإنجليزي بعدين بالعربي. The more we get together, together, together. The more we get together, the happier we'll be. When your friends are my friends and my friends are your friends, the more we get together, the happier we'll be. And with Arabic, فكلو ما اجتمعنا 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 فكلو ما اجتمعنا سنصبح أسعد فاجتمع أصدقائك وأصدقائي مع أصدقائك فكلو ما اجتمعنا سنصبح أسعد.